హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ అనేది ఇండియాలో అంత ఎందుకు పాపులర్ మనకు మీడియా టెక్ కెరీన్ తర్వాత వచ్చేసి ఎగ్జినోస్ ప్రాసెసర్ తో వచ్చే మొబైల్స్ కంటే స్నాప్ డ్రాగన్ తో వచ్చే మొబైల్స్ ని జనాలు ఎక్కువగా పర్చేస్ చేయడానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే జనాలకు ఆల్రెడీ ఒక ట్రస్ట్ వచ్చేసింది ఏంటి స్నాప్ డ్రాగన్ సంబంధించిన ప్రాసెస్ అనేవి హీట్ అవ్వవు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి అందరి మైండ్ లో ఇలా ఫిక్స్ అయిపోయింది దీనికి రీజన్ ఏంటి అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడినట్టయితే మనం గతంలోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో యాక్చువల్లీ దీని గురించి నేను ఒక వీడియో కూడా చేశాను సో టూ థౌసండ్ లెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి అప్పుడప్పుడే వస్తున్నాయి సో చాలా మంది అప్పుడే స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొనడం స్టార్ట్ చేశారన్నట్టు అయితే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ సేల్ చేసే కంపెనీస్ లో మన ఇండియన్ బ్రాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మైక్రోమాక్స్ లావా ఇంటెక్స్ ఈ మొబైల్ ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన మొబైల్స్ అనేవి వాళ్ళ మొబైల్స్ లలో మీడియాటెక్ కి సంబంధించిన ప్రాసెసర్స్ పెట్టి సేల్ చేసేవాళ్ళు అలా కాకుండా మనకు శాంసంగ్ హెచ్టీసీ ఎల్జీ ఇటువంటి కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు స్నాప్ డ్రాగన్ సంబంధించిన ప్రాసెసర్ వాడేవారు అయితే ఆ శాంసంగ్ ఎల్జీ హెచ్టీసీ కంపెనీస్ సంబంధించిన మొబైల్స్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే మనము ఇరవై వేలకు పైగా పెట్టాల్సి వచ్చేది ఇటువైపు మన మొబైల్స్ అంటే మన ఇండియన్ సంబంధించిన ఇండియన్ కంపెనీకి సంబంధించిన బ్రాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకు సంబంధించిన మొబైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్వాడ్ కోర్ అని ఆక్టా కోర్ అని ఇలా పేర్లు చెప్పేసి మీడియా టెక్ సంబంధించిన ప్రాసెసర్ పెట్టి ఫోన్ అమ్మేవాళ్ళు ఎందుకంటే అవి అవి అమ్మినా కూడా చాలా మంది పర్చేస్ చేసేవాళ్ళు రీజన్ ఏంటి అంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్ కు వచ్చేది అంటే ఇరవై వేలు పెట్టి కొనలేని వాళ్ళందరూ మనకు ఈ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో మనకు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కదా పదిహేను వేల లోపు కొనేవాళ్ళు చాలా మంది మైక్రోమాక్స్ లావా కార్బన్ ఇటువంటి మొబైల్స్ ని పర్చేస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు పర్చేస్ చేసిన స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ మొబైల్స్ అనేవి ఏంటి అంటే అప్పట్లో చాలా హీట్ అయ్యేవి లాగ్ అయ్యేవి దీంతో పోల్చుకున్నట్టయితే శాంసంగ్ హెచ్టిసి అటువంటి ఫోన్స్ తో పోల్చుకున్నట్టయితే కాకపోతే ఆ మొబైల్స్ కొందామన్నా కూడా జనాల బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువ ఉండేవి కదా సో అటువంటి అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే మన ఇండియన్ మార్కెట్ లోకి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో మోటో జీ మోటో అనేది మోటో జీ ఫస్ట్ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చింది అది కూడా స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రాసెసర్ తోటి దాని ప్రైస్ ఎంత పెట్టారు అంటే థర్టీన్ థౌసండ్ పెట్టారు సో జనాలకు ఇరవై వేలలో దొరికే ప్రాసెసర్ అనేది వాళ్లకు థర్టీన్ థౌసండ్ దొరికేసరికి చాలా మంది దీన్ని పర్చేస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో అప్పుడు జనాలకు అర్థమైపోయింది స్నాప్ డ్రాగన్ అంటే ఏంటి అది ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది మీడియా టెక్ తో పోల్చుకున్నట్టయితే హీటింగ్ అవ్వదు అని ఈ మొత్తం అనేది జనాలకు తెలిసిపోవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్వామి అనేది మన ఇండియన్ మార్కెట్ లోకి ఎంఐ త్రీ ని స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్రాసెసర్ తో తీసుకొచ్చింది అది కూడా పద్నాలుగు వేలకే తీసుకొచ్చింది అయితే ఇదే ప్రాసెసర్ మనకు ఇది ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ అన్నట్టు అప్పట్లో సో దీన్ని నెక్సస్ ఫైవ్ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో వాడేవాళ్ళు కాకపోతే నెక్సస్ సిక్స్ అమ్మాయిన ప్రైస్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉండేది సో ఇది మనకు పద్నాలుగు వేలకే దొరికేసరికి చాలా మంది దీన్ని పర్చేస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అంతేకాకుండా మళ్ళీ షామీ వాళ్ళు రెడ్మీ వన్ ఎస్ పేరుతో ఒక మొబైల్ తీసుకొచ్చారు దీనిలో స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రాసెసర్ వాడారు ప్లస్ ప్రైస్ ఎంత పెట్టారు ఆరు వేలు సో ఆరు వేలు పెట్టగానే చాలా మందికి దగ్గర అయిపోయింది అన్నట్టు ఏంటి ఆ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ అనేది సో చాలా మంది ఈ మొబైల్ పర్చేస్ చేశారు సో ఈ మొబైల్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత జనాలకు మెల్లిమెల్లిగా అర్థం అవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇన్ని రోజులు మనం వాడిన కార్బన్ తర్వాత వచ్చేసి మైక్రోమాక్స్ ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన మొబైల్స్ అనేవి చాలా హీట్ అయ్యేవి తర్వాత వచ్చేసి చాలా బ్యాటరీని ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసేది అంతేకాకుండా చాలా లాగ్ అయ్యేవని జనాలకు అర్థం అవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో అక్కడ నుంచి ఏంటి అంటే మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ అంటే చాలా మంచి ప్రాసెసర్ హీట్ అవ్వదు మనకు బ్యాటరీ కూడా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయదు అని జనాలకు ఒక స్టాంప్ పడిపోయింది వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అనేది మారిపోయింది ఇలా నడుస్తుండగా ఇప్పుడు మనకి ఏంటి మార్కెట్ లో స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రాసెసర్ నడుస్తుంది హవా నడుస్తుంది అది సో అటువంటి అప్పుడు ఏం చేసింది అంటే మీడియా టెక్ మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాసెసర్ తీసుకొచ్చింది మీడియా టెక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంటీ సిక్స్టీ ఫైవ్ నైన్టీ టూ పేరుతో ఒక ప్రాసెసర్ తీసుకొచ్చింది కాకపోతే ఈ ప్రాసెసర్ తో వచ్చే మొబైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా హీట్ అయ్యేవి సో అలా మళ్ళీ స్నాప్ డ్రాగన్ అనేది క్లిక్ అవడానికి ఇది ఒక మెయిన్ రీజన్ అన్నట్టు సో దానికి పోటీగా వచ్చిన ప్రాసెసర్ అనేది చాలా హీట్ అయింది అని ఒక నేమ్ వచ్చిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ జనాలు దేనికి ఉంటారు స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో వచ్చే మొబైల్ పర్చ
సో ఆ ఫోన్ కూడా హీటింగ్ కోసం చాలా బ్లేమ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ టూ వన్ ప్లస్ టూ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ టెన్ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాడారు ఆ ఫోన్ కూడా హీట్ అయ్యేది బ్లేమ్ అయింది ఫ్లాప్ అయిపోయింది సో ఇలా చూసుకున్నట్టయితే స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోన్స్ లలో కూడా మనకు హీట్ జనరేట్ చేసే ప్రాసెసర్స్ వచ్చాయి కాకపోతే అవి చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ పోల్చుకున్నట్టు చాలా తక్కువ ఉన్నట్టు మీడియాటెక్ తో పోల్చుకున్నట్టు చాలా మట్టుకు ప్రాసెసర్స్ అనేవి హీట్ అయ్యేవి స్నాప్ డ్రాగన్ లో ఏవో ఒకటో రెండో అయ్యేవి అలా జనాలకు మెల్లిమెల్లిగా స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్స్ అంటే హీట్ అవ్వవు అని అర్థమైపోయింది ట్రస్ట్ వచ్చేది సో మెల్లిమెల్లి ఏంటి అంటే ఇది గేమింగ్ కూడా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది హీట్ అవ్వదని తెలిసేసి జనాలు మన స్నాప్ డ్రాగన్ సంబంధించిన ప్రాసెస్ పర్చేస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో అందుకోసమే ఇప్పుడు మనకు చూడండి వన్ ప్లస్ అనేది మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో వచ్చిన వెంటనే చాలా మంది పర్చేస్ చేస్తారు ఎందుకంటే వన్ ప్లస్ అనేది స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెస్ వాడతాయి సో అదే దీనికి పోటీగా హానర్ అనేది కెరీన్ అంటే సేమ్ సేమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కెరీన్ కి సంబంధించినవి కూడా అయినా కూడా జనాలు దేన్ని పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారంటే వన్ ప్లస్ కి సంబంధించిన మొబైల్స్ పర్చేస్ చేస్తారు దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ సో అలా స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ అంటే ఇండియాలో ట్రస్ట్ అనేది వచ్చేసింది సో చూడండి ఇక్కడ అప్పట్లో ఇండియన్ కంపెనీస్ అనేవి మీడియాటెక్ కి సంబంధించిన చీప్ ప్రాసెసర్స్ ఎందుకు వాడేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ తక్కువ ప్రైస్ కి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి తక్కువ ప్రైస్ కమ్మేవాళ్ళు అన్నట్టు సో అలా వాటి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుండేది కదా అందుకోసం మీడియాటెక్ అంటే చాలా మందికి ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం ఏర్పడింది అయితే ఇప్పుడు మనకు హీరో పీ సిక్స్టీ వచ్చింది సో హీరో పీ సిక్స్టీ వచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని చాలా మంది బ్లేమ్ చేశారు ఇది కూడా ఒక చిత్త ప్రాసెసర్ అవ్వబోతుంది అని కాకపోతే అది రియల్మీ లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఒకసారి టర్న్ అయిపోయింది టేబుల్ అనేది ఈ ప్రాసెసర్ అనేది ఏదైతే ఉందో రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో లో వాడిన స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ కూడా మంచి పోటీ ఇచ్చింది సో ఇప్పుడు తీసుకొచ్చే మనకు మిలిటెక్ ప్రాసెసర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మంచి ప్రాసెసర్ తీసుకొస్తున్నారు ఇంతకు ముందు లాగా లేవు అవి సో ఇలా మనం ఒక ప్రాసెసర్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక మొబైల్ ని పర్చేస్ చేయడం మంచిది కాదు ఇప్పుడు అప్పట్లో ఓకే అప్పట్లో స్నాప్ డ్రాగన్ అంటే ది బ్రాండ్ అయితే ఇప్పుడు కూడా మంచివే తీసుకొస్తుంది కాకపోతే మిగతా ప్రాసెసర్స్ కూడా మిగతా కంపెనీ ప్రాసెసర్ మీరెటెక్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే కిరిన్ అయినా కానివ్వండి ఎగ్జినోస్ అయినా కానివ్వండి వీళ్ళు కూడా మంచి మంచి ప్రాసెస్ తీసుకొస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు అర్థమైపోయింది కదా స్నాప్ డ్రాగన్ అనేది ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది అనేది సో మరి మీరు ఏ ప్రాసెస్ సంబంధించిన మొబైల్స్ వాడడానికి ఇష్టపడతారు అనేది కింద కామెంట్ రాయండి వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టె